हेलो दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है लर्न एच आज हमारा टॉपिक एच वी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट थ्री लेट्स स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको कूलिंग टावर पे जो दो तीन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि अगर आप कूलिंग टावर को बेसिक समझना है तो मैंने एक वीडियो डाला है वो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन कंसिडर किए हुए हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं पहला क्वेश्चन है अप्रोच टेम्परेचर कूलिंग टावर पे अगर क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यूअर कर रहा है तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाट इज अप्रोच टेम्परेचर अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है ये जो आपका कूलिंग टावर से जो पानी बाहर निकलता है वो माइनस एम्बियंट वेड बल्ब टेम्परेचर तो इस वाटर लिविंग द कूलिंग वाटर माइनस एम्बियंट बल्ब वेड बल्ब टेम्परेचर तो जो भी वाटर आपका कूलिंग टावर से बाहर निकल रहा है वो माइनस एम्बियंट वेल्ड टेम्परेचर ये होता है दूसरा होता है रेंज ऑफ अ कूलिंग टावर कूलिंग टावर का रेंज क्या है वो कितने कितना पानी उसके अंदर रिमूव हो रहा है उसका टेम्परेचर माइनस कितना पानी उसके अंदर अंदर आ रहा है मीन हॉट वाटर टेम्परेचर माइनस कोल्ड वाटर जो पानी उससे बाहर निकल रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा वो कोल्ड वाटर है और जो पानी आपका चिलर से आ रहा है उसके अंदर हॉट वाटर जो है उसका हॉट वाटर माइनस कोल्ड वाटर तीसरा होता है कि कूलिंग टावर इफिशियंसी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो यह है रेंज डिवाइड डिवाइडेड बाय रेंज प्लस अप्रोच मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये दो के हिसाब से जो रेंज और अप्रोच ये निकालोगे इससे आप कूलिंग टावर की इफिशियंसी निकाल सकते हो नेक्स्ट है चिलर चिलर के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है बहुत डिटेल वीडियो भी मैंने डाला हुआ है एयर कूल कम एयर कूल चिलर वाटर कूल चिलर के ऊपर तो यहाँ पे मैं वो नहीं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे बस सिर्फ में जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा जो चिलर के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है किलो पर टन मीन्स आपका जो ए यूनिट हो कितना पावर कंजम्पन है उसका तो वो किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किलो पर टन इसके अंदर क्या होता है किलो मतलब की जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट कितना ले रहा है कितना पावर ले रहा है चलने के लिए वो डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ एसी मान लीजिए आपका कि आपका जो पावर कंजम्पन है कोई चिलर है 100 टीआर का चिलर है अगर वो आपका पावर कंजम्पन ले रहा है अगर वो पावर ले रहा है जीरो पॉइंट समझे सिक्सटी सिक्स किलो वेट ले रहा है तो सिक्सटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड में जीरो पॉइंट पर टन हो गया मतलब जिस ये पावर ये किलो पर टन जितना कम रहेगा उतना आपका अच्छा रहेगा मीन पावर कंजम्पन आपका उतना अच्छा है नेक्स्ट है कोई फिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस कोई फिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस एक तरीके से इफिशियंसी होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट कितना पावर वो दे रहा है मतलब कितना कूलिंग इफेक्ट वो दे रहा है डिवाइडेड बाय पावर इनपुट कितना पावर कंजम्पन इसका है तो इसको कैलकुलेट कैसा करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे पांच सौ टीआर का चिलर है तो उसका जो कूलिंग कैपेसिटी है वो कैसा निकालेंगे थ्री पॉइंट फाइव वन फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स आपका आ जाएगा वन सेवन फाइव सेवन किलो वेट पावर इनपुट कितना जैसे मैंने बताया किलो वेट पर टन जीरो पॉइंट सिक्स नॉर्मली देखेंगे तो जीरो वाटर कूल चिलर है तो जीरो पॉइंट सिक्स से लेकर जीरो पॉइंट सेवन किलो वेट पर टन तक पावर कंजम्पन होता है तो जीरो पॉइंट सिक्स इंटू फाइव हंड्रेड मीन थ्री हंड्रेड किलो वेट उसका पावर कंजम्पन है तो सीओपी कितना हो गया फाइव पॉइंट एट फाइव आपका सीओपी होगा सीओपी जितना ज्यादा है उतना आपका अच्छा है अगर आप वाटर कूल चिलर देखेंगे तो उसमें जो सीओपी है अगर आप इफिशियंट मशीनों में जाएंगे तो उनका जो सीओपी होना चाहिए वो फाइव पॉइंट एट के ऊपर ही होना चाहिए फाइव पॉइंट नाइन फाइव अगर आप इसी बीसी नॉर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो फाइव पॉइंट नाइन फाइव के ऊपर ही होना चाहिए कम नहीं होना चाहिए अगर आप एयर कूल चिलर देखेंगे तो उसकी जो सीओपी है टू के ऊपर रहना चाहिए क्योंकि उसकी जो सीओपी होता है थोड़ा कम है कंपेयर टू आपका वाटर कूल चिलर के साथ क्यों कम है क्योंकि जो किलोवेट किलोवेट पर टन जो होता है वो कंपेयर एयर कूल चिलर में ज्यादा होता है वाटर कूल चिलर में अप्रोक्स जीरो पॉइंट सिक्स फाइव के प्लस और माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव होता है बट अगर आप एयर कूल में जाएंगे तो वन किलोवेट के ऊपर होता है जिसके जैसे क्या होता है उसकी सीओपी कम हो जाती है एनर्जी एफिशिएंट रेशियो एनर्जी एफिशिएंट रेशियो क्या होता है आउटपुट कूलिंग मीन कितना आपका आउटपुट आ रहा है वो डिवाइडेड बाय इनपुट पावर तो इसके अंदर क्या होता है जो आउटपुट होता है हम लोग बीटीयू में निकालते हैं बीटीयू में कैसे निकालते हैं जैसे वन टीआर की आपकी यूनिट है तो ट्वेल्व थाउजेंड बीटीयू होता है तो वैसा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ई ER निकालना है तो सीओपी इंटू कर देंगे तो फिर भी आपके निकल सकती है सीजनल इफिशियंसी रेशियो एस डबल ई आर ये क्या होता है ये भी तरीके का एक ई आर ही है मीन कितना आपका आउटपुट है डिवाइडेड बाय कितना इनपुट है बट ये ओवर अ सीजन निकलता है मीन्स की आपका ओवर अ ईयर निकालेंगे कि एक मान लीजिए विंटर सीजन में है तो टोटल एवरेज कितना आया तो ये वो होता है इसके लिए फॉर्मुला है वन पॉइंट वन टू माइनस रूट ऑफ वन पॉइंट टू फाइव फोर फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू ई आर जो आप ई आर निकालेंगे डिवाइडेड बाय
या तो विंटर मानसून किसी एक पूरे सीजन के लिए हम लोग इसको निकालते हैं नेक्स्ट है आईपीएलवी आईपीएलवी मीन होता है इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू आईपीएलवी इसमें क्या होता है ये ईआर और सीओपी के हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इसका फॉर्मूला है जीरो पॉइंट जीरो वन ए प्लस जीरो पॉइंट फोर टू बी प्लस जीरो पॉइंट फोर फाइव सी प्लस जीरो पॉइंट वन टू डी ए बी सी डी क्या है आपको इस तरीके से निकालना है या तो आप सीओपी कंसिडर करिए या तो ई आर दोनों में से कोई एक ही कंसिडर करना है आपको आपके हंड्रेड परसेंट पे कितना पावर कंजम्पन है वो हो गया कि इसका मीनिंग है कि मीनिंग दैट वन परसेंट टाइम ऑफ यूनिट नीड टू मतलब ये जो आप जीरो पॉइंट जीरो वन आपको दिख रहा है ना ये क्यों लगा है क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा फाइव हंड्रेड टीआर का जो भी चिलर है वो एक परसेंट टाइम चलेगा क्योंकि क्या हंड्रेड परसेंट टाइम लोड नहीं रहेगा फोर्टी टू परसेंट टाइम हम एज्यूम कर रहे हैं कि सेवेंटी फाइव परसेंट पे चलेगा हम ट्वेंटी फाइव परसेंट पे चिलर सिर्फ बारह परसेंट टाइम ही चलेगा हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि अभी लंच टाइम है तो उस टाइम पे कुलिंग टावर जो, जो आपकी चिलर है वो लो स्पीड पे चलेगा अभी मान लीजिए फर्स्ट आप मॉर्निंग के टाइम पे आपका ए जो है कम कम लोड पे चलेगा बट अगर आपका जो जिस टाइम पे लोड बहुत ज्यादा रहेगा जैसे ऑक्यूपेंसी ज्यादा है या तो टेम्परेचर ज्यादा उस टाइम पे ज्यादा चलेगा हंड्रेड परसेंट वो हंड्रेड परसेंट टाइम पे हंड्रेड परसेंट लोड पे नहीं चलेगा तो ये हम लोग ए सीओपी एट द रेट हंड्रेड परसेंट सीओपी कितना आ रहा है और बी क्या है सीओपी एट सेवेंटी फाइव परसेंट तो इस हिसाब से आप इसको वैल्यू जो ए निकाल के आप इसके अंदर पुट करना है उसके बाद जो आएगा वो आईपीएल होता है थैंक यू दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू दोस्तों